எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்ம காதல் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாம மூடி வைக்க போற பின்ன நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி நீ யோசிக்கிற மாதிரியே தெரியலையே கல்யாணத்துக்கு அவ்வளவு அவசரமா இது பா இந்த கிண்டல் எல்லாம் வேண்டாம் உங்க அப்பா கிட்ட நீ பேசுறே இல்ல நான் பேசட்டுமா நீ முதல்ல கார் ஏடு இல்ல ரெண்டு பேரும் இப்படியே ஜோடியா போலாம் நம்ம காதல உங்க அப்பா கிட்ட நான் பேசுற ஐயோ நீ பேச வேண்டாம் நம்ம காதல எங்க அப்பா கிட்ட நான் சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும் எப்படி இவ்ளோ நம்பிக்கையா இருக்க ஏன் நான் நான் ஆசைப்பட்டது எதுமே எங்க அப்பா இல்லன்னு சொன்னது இல்ல நான் உன்னதா காதலிக்கிறேன் எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னா அடுத்த நிமிஷமே தாம்பள தட்டோட உங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து நிப்பாரு அப்ப சொல்லிட வேண்டியதானே ஏய் நீ அலையறத பார்த்தா எல்லா ஆசையும் மொத்தமா மனசுக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்க போல இருக்கு பின்ன இருக்காதா வீட்டுக்கு போன உடனே எங்க அப்பா கிட்ட நம்ம லவ்வ சொல்லிடுவேன் கரெக்ட்டா 6 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணு பண்றியா கண்டிப்பா கடிகாரம் உள்ள சுத்துதோ இல்லையோ என்னோட ஹார்ட் இப்பவே வேகமா துடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் காதல்ல சுகமான விஷயம் ஹார்ட் துடிக்கிறது தானே எனக்கு <laughs> 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 நிகழும் கார்த்திகை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வர்ற திங்கட்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கல்யாண மண்டபத்தில் உனக்கும் எனக்கும் பெரியவர்களால் பார்த்து நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண நிச்சயதார்த்தம் போட்டுருங்க அஞ்சரை மணிக்கு வா அப்பாவோட சந்தோஷம் என்னன்னு சொல்றேன் இதுதான் அப்பாவோட சந்தோஷம் உனக்கும் சந்தோஷம் தானே நீ கூட ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசணும்னு சொன்ன எனக்கு உங்க சந்தோஷம் தான் முக்கியம் பேசவே மாட்டேன் <laughs> 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 நீ கனவை கண்டினியூ பண்ணு கண்ணு தம்பி 
என்ன பாட்டி இது என் காதெல்லாம் போய் விழுந்துகிட்டேன் உன்னை என் பேத்தி கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதை விட என் பேத்திக்கு உனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னு நான் தான் அதிகம் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இப்போ இப்ப என்னாச்சு பாட்டி என்னைக்கு பிரியாவோட அம்மா மருமகளா எங்க வீட்டுக்கு வந்தாலும் அன்னையிலிருந்து ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்லாம போயிடுச்சு என்னைக்கு பிரியாவோட தாய் மாமனுக்கு கல்யாணம் பேசி நிச்சயமும் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க எல்லாரும் ஒரு அனாதைய மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் நாலு பேரோட செருப்பு மட்டுமே கிடந்த எங்க வீட்டு வாசல்ல இன்னைக்கு நாற்பது பேரோட மொத்த சந்தோஷமும் கிடக்குது தயவு செஞ்சு அதை கெடுத்துறாதப்பா நீங்க காதலிச்சது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற நிம்மதி கொலையறதுக்கு உங்க காதல் ஒரு காரணமா இருந்துட கூடாதுன்னு தான் சொல்றேன் நீ காதலிச்ச பிரியாவ உன் கூட அனுப்புறதுக்கு இப்ப கூட நான் தயாரா இருக்கேன் ஆனா இங்க தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த நாற்பது பேரோட சந்தோஷத்தை உங்க காதலால திருப்பி கொடுக்க முடியுமா ஒரு காதல் இல்லைன்னா இன்னொரு காதல் வேற எங்கேயாவது கிடைக்கும் ஆனா பிரிஞ்ச குடும்பம் ஒன்னு சேர்றப்ப கிடைக்கிற சந்தோஷம் இந்த உலகத்துல வேற எங்கேயும் கிடைக்காதுப்பா உனக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம்னு நீ நினைச்சேனா தாராளமா இப்பவே என் பேத்திய கூட்டிட்டு போயிடுப்பா சந்தோஷம் மேரேஜ் பண்ணிக்க உங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காத நான் விரும்புகிற பொண்ணுக்கு வேற ஒருத்தரோட கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா எனக்கும் சந்தோஷம் இருக்காத உங்களுக்கு நடக்க போற இந்த கல்யாணத்தினால நம்ம மூணு பேருக்குமே நிம்மதி போயிடும் கட்டிக்கிட்டு அழகிறதுக்கு பேர் கல்யாணம் இல்லை காலம் புற ஹாப்பியா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுவே லவ்வர்ஸ் நாங்க ஒன்னும் சேர்ந்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஒருத்தம் இருக்காது நாங்க ஒன்னா சேர்ந்தோம்னா காதல் ஜெயிச்சதுன்ற சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கும் எங்களை சேர்த்து வச்ச சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க தான் சார் முடிவு பண்ணுங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் சார் ஐஸ் கியூப் பிளீஸ் இவ்வளவு நேரம் நீங்க பேசுனீங்களே கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது தம்பி நாங்கெல்லாம் லண்டன்ல காலையில் ஒன்றும் மதியானத்துக்கு ஒன்று சாயங்காலத்துக்கு ஒன்று இல்லை பொண்ணுங்களே வேலை வேலைக்கு ஒன்று மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் நீங்க காதல் தானே பண்ணீங்க அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை ஏன்னா அவ என் அக்கா பொண்ணு இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் சார் நீங்க தான் சார் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட் மறக்காமல் வந்துடுங்க சார் ஊரில் எவ்வளோ பேர் காதலங்கிற பேரில் பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி கெடுத்துட்டு ஊரை விட்டே ஓடி போறானுங்க அவங்களுக்குலாம் துணை போற நீங்க காதல் தொட்டுக்க தொடச்சுக்க இல்லைன்னு உசுரா நினைச்ச என் வாழ்க்கையில மண்ணாடி போட்டுட்டீங்களே சாமி உனக்கு கல்யாணம் ஆகலன்றதுக்காக என் காதலை பிரிச்சுட்டியா சாமி ஓ சன்னிதானத்துல தானே நெத்தியில போட்டு வச்சு சத்தியம் பண்ணா இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரையுமே ஏமாத்திட்டாலே காசு பணம் இருந்து என்ன பண்ண என் காதல் போச்சு உண்மையில இருந்த நம்பிக்கையும் போச்சு என்னடி சொல்ல போற 
எல்லா பொண்ணுங்களும் சொல்றதான் நீ சொல்ல போற எங்க அப்பா சொன்னா தட்ட முடியல ஓட்ட முடியல உடம்பு அணுவனுவ ரசிக்கிறவனுக்கு தான் அடி காதலும் காதலையும் மரியாதை கொடுத்துருங்க உன் விரல் நிழல கூட தொடாத எனக்கு உன் மாதிரி பொண்ணு கிட்ட மரியாதை கிடையாது மரியாதை கிடையாது ரி எப்படி ரி இன்னொருத்தன் கிட்ட மோதிரத்தை போட்டுக்கிட்டு என் கிட்ட காதலியை உன்னால நடிக்க முடியுது காதலியா தான் உண்மையா இருக்க முடியல அவனுக்காவது உண்மையான பொண்டாட்டியா ரெடி போடி என்னம்மா கோயிலுக்கா தரிசனம் கிடைச்சிருக்கணுமே சாமி 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 என்னம்மா புதுசா கோயில் கட்டிருக்காங்களா பீச்சில் மணல் ஓட்டிட்டு இருந்தது அதுதான் தட்டுன டென்ஷன் ஆயிட்டியா டென்ஷனாக தான் இருக்கும் என்னப்பா ராபா அடிச்சுட்டே நெஞ்செல்லாம் எரிய போதுரா செல்லாம் இதேமே எரியுது தாத்தா உனக்கு என்னப்பா ஆச்சு என்னால் உயிரே வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி என் பின்னாடியும் சுற்றி சுற்றி வந்த பிரியாவுக்கு இன்னைக்கு வேற ஒருத்தனோட நிச்சயதார்த்தமா தாத்தா என்னப்பா சொல்ற காதலே வராம இருந்த எனக்கு காதலை கத்து கொடுத்ததும் அவதா காதலிச்சு ஏமாத்தினதும் அவதா வலிக்குது தாத்தா மனசு பூரா வலிக்குது பிரியா ஒன்ன விட்டு போக மாட்டாப்பா இல்ல தாத்தா அவ கிடைக்கலன்னு சொல்ற ஒரு வார்த்தையால சொந்த பதத்தெல்லாம் விட்டு செத்து போக மனசு துணியுது இதான் காதலா தாத்தா அழாதே உனக்கு காத்தா வாங்க எல்லாரும் காதல்னு ஆரம்பிச்ச பிறகு எந்த இதத்துல தான் காய் இல்லாம போகும் என்ன போய் ஏமாத்திட்டே பிரியா எந்த பிரியா இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் இடம் பிடிச்சாலும் அவளேதான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரப்போறா வருவாடா யார் விட்டா எழுந்துருங்க ஆசைப்பட்டதும் நடக்கல நீ ஆசைப்பட்டதும் நடக்கல அந்த புண்ணியாத்மா ஆசைப்பட்டது நடந்தே ஆகணும்டா நான் உன் மேல வச்சிருந்த பாசத்தை விட தாத்தா உன் அளவுக்கு மீறி பாசம் வச்சிருந்த அவர் ஆத்மா சாமி அடையணும்னா அவர் எந்த பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு நினைச்சிருந்தாரோ அந்த பிரியாவை நீ நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் 
பிரியாவை நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும்டா என்னம்மா வெகேஷன் இன்னும் முடியல அதுக்குள்ளேயே கிளம்பிட்டியா இல்ல மாமா ஜீவா ஏ மனசுல மட்டும்தான் இருக்காரு ஆனா அந்த பிரியா உங்க எல்லார் மனசுலயும் இருக்கா இது தெரிஞ்ச நிக்கே நான் இந்த வீட்டை விட்டு போயிருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நினைக்காதம்மா ஒவ்வொரு வருஷமும் வெக்கேஷன்ல நீங்க வரும்போது இந்த வீடு எவ்வளவு கலகலப்பா இருக்குன்னு தெரியுமா நீ அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எல்லா வெக்கேஷன் டைம்லயும் இங்க வரணும் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஓகே மருமகளா இல்ல மகளா சரியா ஓகேயா ஆல் தி பெஸ்ட் யூ ஏர்போர்ட்ல ட்ராப் பண்ணிட்டு வா சரி வரேன் ஜெர்னி வரேன் அத்தை போயிட்டு வாமா